。据说只需要一分钟时间，你就会爱上眼前这个俊秀潇洒的少年。江世姐说，曾评价他是容颜如玉，身姿如松，翩若惊鸿，宛若游龙。他就是羽生结弦，一个在亚洲乃至全球范围内都有着绝对影响力的花样滑冰运动员。作为冬奥会66年以来唯一一位蝉联两届冬奥会冠军的男单选手，他职业生涯19次刷新世界纪录，是历史第一个在正式比赛中跳出 loop 四周的选手，也是首位获得全满贯的男单。他俨然已经成为花样滑冰项目的历史第一人。很多人认识这个日本男孩，始于2018年平昌冬奥会的花滑赛场，伴随着阴阳师秦明的最后一声鼓点。他的右脚坚定地踏在冰面上，双臂展开，汗水布满额前，嘴角微笑，双眸流露出王者般的气势和坚毅。他仿佛在接受着神明的赐福。他向场边一边滑行一边怒吼，随后如王子一般鞠躬致谢，享受着冰迷的宠爱，为他下起的漫天飞舞的维尼语。有人说，他仿佛为花样滑冰而生，有着一张从漫画里走出来的精致面庞，完美的身材比例，暖阳般的天使微笑，而颜值似乎是他身上最不值得一提的优点。羽生结弦两岁时被诊断患有哮喘，身体孱弱，时常生病。四岁时，为锻炼身体并克服哮喘，他和姐姐一起在家附近的冰场滑冰，日复一日在冰上驰骋。他由此爱上了花样滑冰，他就把姐姐作为目标坚持努力，并把普鲁申科当作自己的偶像。十一岁接受采访时，稚嫩的小女生说自己的目标是拿到奥运金牌。从获得了青少年组冠军之后，逐渐开始了他的王者之路。而只有他自己知道，这是一条冷暖自知、充满伤痕的荆棘之路。就如同他自己所说：“一生悬命，倾尽所有，把自己一切投入到一件事情上。” 2014年中国花滑杯的一场比赛，他与中国选手严寒在赛前热身时意外相撞，被抬出冰场时，他下巴淌着鲜血，额角也有一道伤疤。当所有人都认为他会因伤退赛时，他头缠纱布，毅然决然回到赛场。他说：“我死也要死在冰场上。”由此留下了一段震惊世人的血媚经典。在雨生的字典里，永远不会有“放弃”两个字。正如父亲给他取名“杰贤”的寓意一样，能够像弓弦一样张弛有度、平静而充满斗志。他曾上千次训练，无数次摔倒，就算可能因此致残，但他依旧孤注一掷地去挑战人类极限。这就是雨生的花滑精神，就像他独一无二的花滑表演，兼具跳跃难度，却又同时拥有各种柔美的姿态以及天衣无缝的音乐契合。他从来不苟同于那些追求得分和效率的跳跃前超长待机滑行，坚持在跳跃前后编排各种绚烂复杂的步伐，只为践行内心的初心和艺术追求。他将花样滑冰这项兼具体育与艺术的竞技运动带到了另一个审美和精神境界。也许有人会问，他为什么值得人们不分国界、年龄、性别去崇拜他？可能就像他的病迷所说，与他相比，我从来没有在哪件事情上拼尽全力过。我得过且过的人生，在他面前羞愧的瑟瑟发抖，而谢谢他，让我看到了活体的、比奇迹更真实而宝贵的东西，那就是永远不把自己置于绝境，永远乐观而自信。我们都曾弱小、轻若尘埃，但只要初心不变，还有浸入血液的热爱，以及一生悬命的精神，你就会强大到不可战胜。